Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va s'intéresser au statut étrange. Peut-être que vous ne connaissez pas cet endroit, pourtant je l'ai présenté de nombreux soins en vidéo. Et même très récemment, dans les vidéos retour, où justement je parle des meilleurs secrets de Red Dead Redemption 2, où je regroupe tout un tas de secrets, où je les redécouvre avec vous en vidéo. C'est une série de vidéos qui vous plaît beaucoup. Et on a justement également, très récemment sur la chaîne, été euh, une nouvelle fois de plus visiter cet endroit, qui est très intéressant. Tu arrives comme ça, il y a une petite ouverture dans la falaise, tu rentres à l'intérieur... T'as un petit couloir comme ça creusé à même la roche et là tu vois des statues en rond. C'est très énigmatique, c'est un endroit qui est très intéressant et ça fait partie de l'un des meilleurs secrets de Red Dead Redemption 2 parce que tu t'attends tellement pas à découvrir à cet endroit et à être amené à voir cette scène qui semble si incroyable. T'as l'impression de découvrir quelque chose de, de ouf. Au final on remarque qu'il y a des statues et si on est très vigilant on peut remarquer que sur les socles des statues figurent des petits trucs en bois, des petits leviers que l'on peut pousser. Et on, si on est encore un peu plus euh, observateur, on remarque que sur certaines statues, il manque des doigts. Au final, certaines statues vont avoir trois doigts, d'autres quatre, d'autres cinq, d'autres six, bref, qu'importe. On est donc amené à comprendre rapidement qu'en poussant justement ces petits loquets de bois, il y a quelque chose à débloquer. Pour avoir la réponse directement à l'énigme, il faut se rendre juste un petit peu à côté, donc exactement à cet endroit sur la map, pour remarquer qu'il y a une peinture au mur et en fait, tout simplement, c'est la réponse à l'énigme pour pousser vraiment exactement les trucs de bois dans l'ordre qu'il faut. Il faut vraiment les activer au bon moment et que tout soit activé à la chaîne comme il faut. Si jamais tu fais une erreur, tu vas derrière la statue et tu peux repousser le truc de bois dans l'autre sens pour vraiment venir corriger ton erreur. Et du coup, après, tu auras de l'or qui te sera donné. Donc, c'est une très bonne technique pour avoir de l'or. Si jamais ça vous intéresse, le lien de la vidéo que j'avais fait à l'époque se trouve en description. J'essaierai également de la mettre en fin de vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et y accéder dans le plus grand des calmes, je vais dire. Donc cet endroit est très intéressant, on peut le découvrir avec Arthur Morgan ou avec John Marston, soit en 1899 avec Arthur ou soit plus tard avec John Marston. Quoi qu'il en soit, on n'a pas grande information par rapport à cet endroit, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, bref c'est juste une énigme qui nous permet de d'avoir de l'or. Mais est-ce qu'il s'est passé des événements à cet endroit Est-ce qu'il y a eu des choses Est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont retrouvés ici On ne sait vraiment pas, et même en cherchant sur internet... On n'a pas vraiment d'indication. Pourtant, c'est un endroit qui est très intéressant, qui est très énigmatique. Il y a vraiment une ambiance particulière quand tu te retrouves euh, enfermé dans cette grotte, soit le soir ou alors en plein après-midi. Tu as l'impression d'être vraiment isolé au milieu de nulle part, alors qu'au final, tu es juste au milieu de la map du jeu, quoi, entre guillemets. Tu es, au... es dans la nature, mais tu es encore plus isolé que quand tu es en pleine nature tout seul. C'est un sentiment qui est très intéressant et c'est un très très bon endroit que j'aime beaucoup. Au final, pour avoir une réponse par rapport à « est-ce qu'il s'est passé quelque chose ici Est-ce que Rockstar nous donne plus d'indications ?» Dans l'histoire de Red Dead Redemption 2, malheureusement non, on n'aura pas d'informations. On verra jamais un PNJ s'y rendre, on verra jamais même pourquoi pas des animaux en sortir, rien du tout. Il n'y a vraiment jamais quelque chose qui se passe dans cet endroit malheureusement. Donc le scénario de Red Dead 2, vous le savez, commence en 1899, c'est marqué au tout début du jeu. Mais en fait, il faudra remonter dans le temps pour comprendre que dans les années antérieures, et surtout en 1898, donc soit un an avant que les événements de Red Dead Redemption 2, le mode histoire, ne commence, il y a un mode, et ce mode s'appelle Red Dead Online, et Rockstar en ont profité pour glisser des petites histoires en lien avec nos événements et nos endroits favoris du jeu, pour nous montrer qu'il s'est produit des choses que l'on ignore même dans l'histoire de Red Dead 2. C'est pour ça que c'est quand même aussi intéressant de jouer à Red Dead Online pour découvrir toute une partie de l'histoire que l'on ne connaît pas de Red Dead 2 puisque ça se passe avant, euh, bien sûr, les événements de Red Dead 2 pour le mode online. On est donc en 1898, lorsque du côté de Ambarino, il y avait une secte qui se faisait appeler la secte du 7, de la 7 pardon génération. C'était une secte qui était dirigée par Virgile Edouard qui se faisait surnommer le berger. Voici d'ailleurs une vidéo hein, de cet homme que l'on pourra retrouver dans les chasses à la prime légendaire avec le mode chasseur de prime sur Red Dead Online. Donc vous devez bien sûr avoir le mode de chasseur de prime ou alors pourquoi pas vous faire aider d'un de vos amis qui possède justement la licence de chasseur de prime. Et donc quand on va justement aller chercher Virgile Edouard, on doit justement aller chercher ce fameux Virgile Edouard, mais également euh, tous ses co-dirigeants de cette fameuse secte, la 7 génération. Virgile Edouard est très particulier puisqu'il se fait euh, idolâtrer par ses co-dirigeants, on peut les entendre et les voir dans des cinématiques en train de faire l'éloge de la grandeur du fameux berger, comme il l'appelle, donc ça en dit long sur le personnage, hein. si c'est un berger, les autres sont des moutons, vous avez compris un petit peu la blague de Rockstar Games, hein, pour nous faire comprendre que ça n'avait ni queue ni tête, et cette secte, à l'époque, en 1898, était dévastatrice. Il y a vraiment bon nombre de personnes qui se sont retrouvées à rejoindre cette secte et il fallait à tout prix que ça cesse. C'est la raison pour laquelle, dans Red Dead Online, on va devoir arrêter tout ça avec cette fameuse chasse à la prime. 
quand du coup on va chercher une personne euh, bien spécifique, donc qui est une des cofondatrices et co-dirigeantes un peu hein, de la secte, qui se nomme Bethany Delamar, on pourra remarquer qu'elle se trouve dans un endroit très particulier, un endroit qu'on connaît bien. Elle est en train de faire un rituel d'initiation au niveau des statues étranges. Et c'est la seule et unique fois dans l'histoire de Red Dead Redemption, ben Red Dead Redemption 2 pardon, comme Red Dead Online, qu'on pourra remarquer qu'il se passe un rituel d'initiation. Donc cet endroit, les statues étranges, étaient au final un endroit clos pour justement un rituel d'initiation par rapport à la secte la septième génération. On pourra l'entendre dire énormément de choses, il y a des gens qui sont à moitié à genoux, accroupis, bref, c'est assez bizarre, c'est vraiment très très barré, mais on pourra justement rentrer là-dedans et voir que Rockstar Games a placé justement un petit, un petit secret en plus justement pour nous faire montrer que ces endroits que l'on découvre, que l'on pense pour la plupart tous bah, inertes et qui ne servent plus à rien, au final, dans Red Dead Online, ils ont quand même un passé et ils ont servi à quelque chose. Je vous invite vraiment à faire cette petite mission donc, de chasse à la prime qui est très intéressante parce que ça vous permettra de redécouvrir sous une autre forme et sous un autre événement ces fameux endroits que l'on connaît tous de Red Dead Redemption 2 mais qui pourtant, on pense qu'il n'y a rien mais au final il s'est passé des choses. Alors va savoir si cette secte, avant qu'elle existe dans Red Dead Redemption 2 en 1899 parce qu'on n'a vraiment aucune indication, a réellement servi à quelque chose et a vraiment euh, eu un, un centre, je vais dire, d'action à cet endroit par rapport aux statues étranges. Au premier abord, avec les recherches que j'ai faites, il ne semble pas que cet endroit des statues étranges soit directement en lien avec la secte. Je pense que ces fameux, cette fameuse septième génération, là, la secte, c'est plus approprier l'endroit pour en faire ses rituels d'initiation et venir justement euh, bah, initier les nouvelles recrues de la secte à rejoindre cette fameuse septième génération. Je trouve ça ouf parce que Rockstar vient de donner des réponses et vient nous, de, nous montrer à quel point ces endroits mystérieux ou en fait un passé, et ils ont eu quelque chose qui s'est produit à cet endroit là, bref je trouve ça incroyable, et je voulais vous en parler parce qu'au final, on pourrait penser que c'est mort, mais au final non, ça a réellement eu un passé, il y a réellement eu des choses qui se sont passées à cet endroit là, ça veut donc dire que quand on le découvre avec Arthur Morgan, bah en fait il y a quelque chose, il y a eu des, des rituels d'initiation de secte à cet endroit là, des rituels euh, un brin bizarre quand même. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Red Dead Online pour ça, ce mode est quand même beaucoup critiqué parce que Rockstar est très inactif dessus, mais dans le fond, quand on le comprend bien, quand on essaye de découvrir un petit peu ce qui s'est produit, on pourra remarquer que Rockstar ont quand même fait très fort avec ce mode. Il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui sont en lien avec des choses qu'on ne découvre pas dans Red Dead 2, puisque ça se passe. les événements de Red Dead 2 se passent après ceux de Red Dead Online, qui se passent du coup avant. C'était Vince, votre avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à aller checker tout ça de votre côté avec Red Dead Online et tout. Prenez soin de vous, la petite vidéo pour avoir l'or se trouve en description. Vous êtes les boss, prenez soin de vous et merci pour la force. Ciao tout le monde.